ഒരാളോട് കടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടായിരിക്കും മെമിക്രിയിൽ കടപ്പാട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അബിക്കട മെമിക്രി ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മോന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് പിന്നെ അല്ല അതാരും ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവനവന് തോന്നുക അവനവൻ നന്നാവുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഉപദേശിക്കുക ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് സ്വയം തോന്നും അബീക്ക ദിലീപ് ഏട്ടൻ ആദർശിക്ക അവരൊക്കെ സ്റ്റാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാവരും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതും സൗഹൃദവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ദിലീപ് ഏട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും എനിക്ക് വേഷം വേണമെന്നോ നാദിഷിക്ക സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും ഞാൻ അഭിനയിക്കണമെന്നോ ഞാൻ വാശി പിടിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലീലായ്മ കുറവുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഷട്ടിൽ എന്നെ ഷട്ടിലാക്കിക്കളാം എല്ലാവരുടെ കൂടി എൻ്റെ ചവക്കുഴി ഞാൻ തന്നെ തോട്ടുന്നില്ല വേണ്ടത്ര അബീക്കാക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ സങ്കടം അത് അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കാം ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാം ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാം ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അവരെ സ്നേഹിക്കാം മമ്മൂക്കായുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമാണ് മമ്മൂക്ക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു അടുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ റോഷാക്ക് സിനിമയുടെ ഈ സംഭവം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്കാൻ എന്നോട് വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നീ ചെയ്യട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോലും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു മമ്മൂക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിനിമാ മേല ശത്രുക്കളുണ്ടോ ശത്രുക്കളില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് ആരാണ് നമസ്കാരം ജാനകി ജാനെ പുത്തൻ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അതിനപ്പുറം മലയാളികൾക്ക് എന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോട്ടയം നിസീറാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളത് നിസീർക്ക സുഖമല്ലേ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി അല്ലേ ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ചോ ഇപ്പൊ ആ ചോദ്യം കാരണം ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങാൻ അതല്ലേ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ അല്ല ഞാൻ എന്നെയൊക്കെ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിസുക്കൊക്കെ എന്തു പറ്റി അന്വേഷിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒത്തിരി പേര് എന്നെയും വിളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല എന്നോട് അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ പല ഇൻ്റർവ്യൂസിന് ഇത് പറയണം കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഗ്യാസാണെന്നും പറഞ്ഞ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളതുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും മാറാൻ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനുള്ള കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ തീരുമാനം ഏറ്റവും നന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പെയിൻ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയും വേണ്ട ചികിത്സകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പലർക്കും മടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാരമില്ല ഇത് പാർക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അബദ്ധം എന്നാണ് പറയണത് അന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലും ആ പിന്നെ അബദ്ധം പേടിച്ചിരുന്നു ഏയ് പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നാ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഞ്ചുവേനയൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയണത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വായിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഡോക്ടർമാരുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സോട്ട് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയിരുന്നു ഇതാണെങ്കിൽ പോയേക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വാർത്തകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളും പേടിച്ച് സുബിയുടെ മരണവാർത്ത സുബിയെ കണ്ടിട്ട് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് അതൊന്നുമല്ല സുബി നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൂടെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ആദ്യമായിട്ട് സുബിയെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമയിലാണ് അപരന്മാർ നഗരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് സുബി ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ എത്രയോ ഷോകളിലൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കലാകാരി അവരുടെ ഒരു വേർപാട് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ അത് ആര് പോയാലും നമുക്കൊരു വിഷമമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ജീവിത ഏരിയയുടെയൊക്കെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആര് വിളിച്ച് പരിശോധിച്ചാലും മിനിമം മൂന്ന് ബ്ലോക്കെങ്കിലും അവർക്ക് ഉണ
എല്ലാവരോടും അതിന് എന്താ പറയുക നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം എന്തായാലും ഈ ജാനകി ജാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അനീഷ് ഉപാസനയുടെ നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് നാലാമത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന അനീഷ് ഉപാസന സിനിമയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു വേഷമെന്നാണ് എന്നോട് അനീഷ് ഉപാസനയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് ശ്രീകാക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേരിൽ എണ്ണി പറയാവുന്ന പടങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇതും അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ല ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനൊരു പത്തുനൂറ് പടത്തിനെങ്കിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയായാലും ബാബുട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ റോഷാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പടങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കുറച്ചെങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക റോഷാക്കിന് ശേഷമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത തമാശയല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാമെന്നൊക്കെ തോന്നിയത് ഇപ്പ ആ പടത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിലെനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷമാണ് അപ്പോൾ റോഷാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു വേഷമാണ് ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു എന്താ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് നാട്ടുംപുറത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഗ്രാമത്തിലെ കഥയാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പ്രാധാന്യം വരും ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് സിനിമയുടെ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർമ്മാതാക്കളാണെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റ് ചാനലിൻ്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇപ്പം നവ്യ അടക്കമാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ച് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അത് നന്നായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഇക്കയാണ് ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആത്മധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇനിയും ഇനിയും കൂടുതൽ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ ഇത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഞാൻ മിമിക്രി ഇന്ന് വന്ന കലാകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒത്തിരി അനുകരണങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അറിയാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് ഇന്നയാളുടെ മുഖം അല്ലെ ഇന്നയാളുടെ ഷേപ്പായി അയാൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നാം അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഞാൻ ഒരു നടനായിട്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതി വരിക എന്ന് പറയുന്നതും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു നടനം നിലയിൽ എൻ്റെ വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വലിയൊരു പോയിന്റിലെ ആ പോയിന്റാണ് പറയുന്നത് അതെ എന്തായാലും ഈ സിനിമയിൽ സജു കുറുപ്പും നവ്യ നായരുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സീനിലേക്കാണ് താങ്കൾ വരുന്നത് അതെ അതെ ഇവരും ഈ സജു കുറുപ്പുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രാത്ത സിനിമയാണ് സജുവായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പടം ശരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാനകി ജാനകി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പാപ്പച്ചനൊളിവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈജുവിൻ്റെ അളിയനായിട്ട് അളിയനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളമ്മ കാണുകയും സൗഹൃദമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇപ്പോഴാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് നവ്യമായിട്ട് നവ്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ എത്രയോ പ്രോഗ്രാംസിന് ഒരുമിച്ച് സിനിമ ഒരുമിച്ച് ആ സിനിമയും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ അനീഷ് ആണെങ്കിലും അനീഷ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനീഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇക്കടയൊക്കെ മിമിക്രി കണ്ടിട്ടാണ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ മിമിക്രി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇക്കാട മിമിക്രി എന്നൊക്കെ എന്നോട് അന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ അത് ആ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഈ പടത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു നല്ല വേഷത്തിനായിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര വേഷങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നിസിർക്കാക്ക് പറ്റിയ വേഷം തന്നെ മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിനൊരു ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദിക്കാനുള്ള ഒക്കെ ആ ഒരു സീനിയർ ആ ഒരു കലാകാരൻ അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളും നിലയിലുള്ള ഒരു ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ എപ്പോഴും എനിക്ക് തരാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിമിക്രി
ഇപ്പോൾ ഷാജോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഷാജോൺ എത്രയോ പടങ്ങളിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദൃശ്യത്തിലൂടെയാണ് അയാളുടെ ഒരു കരിയറിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പോൾ സുരാജ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ സുരാജ് ഒരുപാട് കോമഡി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ആ ഒരൊറ്റ സീനിലാണ് സുരാജിന് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രോത്ത് പിന്നെ ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങളിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ശ്രമം ഒരു ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അത് വിജയിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നാവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്തരം ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തി പിന്നീടാണ് ഒരു ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതാണ് കാരണം നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് തമാശ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഈ ചാനലിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും ഞാൻ ഈ സ്കിറ്റുകളെക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അനുകരണങ്ങളായിരുന്നു അതെ അതെ മിമിക്രി ശബ്ദാനുകരണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള തമാശകൾ ചേർത്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഒരു വേഷത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ അയാൾ തമാശ അയാൾ തമാശ എന്ന് അങ്ങനെ ആയി പോകണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ തെറ്റും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ചില ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടാവാം അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ റോഷാക്ക് സിനിമയുടെ ഈ സംഭവം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്കാൻ എന്നോട് വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിസാമിൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് നീ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നത് നിസാമിനോട് ഈ ക്യാരക്ടർ നീ ചെയ്യട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോലും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവൻ ചെയ്താൽ നന്നാവുമോ നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിസാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നീ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു ആ അതെന്നോട് നമുക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല കാര്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന റൂട്ട് അതല്ലേ ഒരു അവാർഡിന് തുല്യമാണ് മമ്മൂക്ക പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അവാർഡിന് തുല്യമായിട്ടൊരു ഡയലോഗ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഈ സിനിമയിൽ നിൻ്റെ കഥാപാത്രമല്ലാതെ വേറൊരു കഥാപാത്രം കിട്ടിയാൽ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നല്ലതാണ് ഇപ്പം ലൂക്കിനെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മമ്മൂക്കോട് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു എന്നോട് നീ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക ഇതിൽ ലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കഥാപാത്രം ചെയ്യും എനിക്ക് നിൻ്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര മാത്രം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് മമ്മൂക്ക അത് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പൊ മമ്മൂക്ക എത്രത്തോളം ആ കഥാപാത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത്രയും റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് തരാൻ നിസാം ബഷീർ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി മമ്മൂക്ക അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് എൻ്റെ വിജയം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമാണല്ലോ കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളിലിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം നന്നാവുന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർക്കും ആർക്കും ചിന്തിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ആ സാധനത്തെങ്കിലും ഞാനും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും നമ്മളും സിനിമകൾ കണ്ട് നെട്ടിപ്പോവാണ് എല്ലാരും നെട്ടിപ്പാണ് ഇതും താങ്കൾക്ക് പറ്റും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത് അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പം മനസ്സിലേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയും ജാനകി ജാനിലേക്ക് എത്തിയും അത്ര അപ്പൊ ഈ കഥാപാത്രം എന്തുമാത്രം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ എന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഇതും പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമയും പ്രേക്ഷകരുടെ അതെ അതെ അല്ല എല്ലാ സിനിമകളും പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സിനിമയും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ കാര്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ട് അവർ അവരെ രസിപ്പിക്കുക അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ഒന്നുമില്ല 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 ഒരു ജാനകി ജാന കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സിനിമകൾ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ വരണം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇപ്പം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക വിളിക്കുന്നത് കുറേ ഇപ്പോൾ കുറേ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഇനിയും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ തൃപ്തനാണ് കാരണം ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നെ തേടി വരുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ
തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ എത്തി തുടങ്ങണമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി ആളുകളെ മിമിക്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒത്തിരി ആളുകളെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിയ ആളാണ് താങ്കൾ അല്ലേ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും നമ്മളിവിടെ ചേർന്ന് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രൂപ്പുകളൊക്കെ ചിലപ്പം അമച്ചറായിട്ടുള്ള ചില ടീമുകൾ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പലരും വന്നു പോയത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ കൂടെ അവർ വരണമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് എനിക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ ഷോകളും തിരക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാനായതുകൊണ്ട് പലരും എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നത് ഒരാളോട് കടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടായിരിക്കും ഏത് മിമിക്രിയിൽ മിമിക്രിയിൽ മിമിക്രിയിലാണോ മിമിക്രിയിൽ കടപ്പാട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരോട് പറയേണ്ടി വരും അതിൽ ഞാനിപ്പം മിമിക്രി കണ്ട് ഒരു മിമിക്രിക്കാരനാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ബിക്കയുടെ മിമിക്രി കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാ കാലത്തും തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു മിമിക്രി കലാകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അബീക്ക ദിലീപ് ഏട്ടൻ ആദിഷിക്ക അവരൊക്കെ സ്റ്റാർ ഭയങ്കര സ്റ്റാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മിമിക്രിയിൽ ഭയങ്കര വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ ഒരാളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത്തരം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം അബീക്ക നമ്മൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു ഇപ്പം നാദിഷക്കായുണ്ട് ദിലീപ് ഏട്ടനുണ്ട് ഈ ദിലീപും നാദിഷായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇവരൊക്കെ സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻട്രികൾ കിട്ടാറുണ്ടോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതും സൗഹൃദവും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് കാണണം നമ്മൾ കാണണം അല്ല നമ്മളും കാണണം അപ്പോഴേ സുഹൃത്ത് ബന്ധം നിലനിൽക്കുക തിരക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ദിലീപ് ഏട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും എനിക്ക് വേഷം വേണമെന്നോ നാദിഷക്ക സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും ഞാൻ അഭിനയിക്കണമെന്നോ ഞാൻ വാശി പിടിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ അവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സിനിമ ഒരു വ്യവസായമാണ് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റുള്ള താരങ്ങളെ തന്നെ അതിലിടണം നമുക്ക് പറ്റിയ കഥാപാത്രം വേണം ആ വേണം അല്ല അപ്പം അവർ പല ചോയ്സുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മളെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച പടങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒക്കെ പടങ്ങളിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടായില്ലെന്നും വരാം അതിൽ നമുക്ക് പരാതിയ പരിഭവമൊന്നുമില്ല കാരണം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി സിനിമയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ഭയങ്കര വ്യക്തിബന്ധം അവരുമായിട്ടുണ്ട് ഒരു വെളിപ്പുറത്തുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ചാൻസുകൾ ചോദിക്കാതെയും അതെ അതെ വാശി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നാഷുക്ക ആദ്യം ചെയ്ത രണ്ട് ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ പടത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കട്ടപ്പന ലഹന കൃഷ്ണ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേരാന ഷാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് വേഷം വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ട് പടത്തിലും അഭിനയിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിലുള്ള അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിളിച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ വേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളുണ്ട് അവരവസരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ വെപ്രാളം പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാണ് ഒരു കാര്യമില്ല എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാനില്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരം ഒരു മനസ്സ് നല്ലതാണ് അതാണ് നിങ്ങളോട് സ്നേഹവും നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സൗഹൃദത്തിനുള്ള സ്നേഹവും അത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുന്ന ഒരാൾ ജാഫർ ഇടിക്കാണ് നമ്മുടെ ജാഫർ ഇടിക്ക് പറയും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് നാക്കാണ് അത് ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ പയ്യ എനിക്ക് എവിടെ അത് നിങ്ങളെ ഒരു സൗഹൃദം വല്ലാത്ത സൗഹൃദമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടേക്കണം അത് അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാം ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാം ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് വിട്ടുകളെ നമുക്ക് വേറെ കമ്മിറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർ പോയി അവരെ കണ്ടില്ല അവർ നമ്മളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻസ് ഇല്ല കാര്യം
എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാം അതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എപ്പോഴും പറയാം നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഒരു സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഇത് മിസ്റ്റർ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അത് ഞാൻ എന്താ പറയാ എങ്ങനെയെങ്കിലും എറണാകുളത്തെ ഒരു ടീമിൽ മിമിക്രി ടീമിൽ കയറി പറ്റണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ കലാഭവനി വന്നു കലാഭവനിൽ ഇന്റർവ്യൂ മണിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുന്നു അപ്പൊ അവർ അന്ന് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് ഷോയ്ക്ക് പോവുക അപ്പൊ രണ്ടു മാസം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അന്ന് കലാഭവനിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ല മണി ആണ് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ആദ്യമായിട്ട് ആ അപ്പൊ അന്ന് നാരായണൻ കുട്ടിച്ചേട്ടന് മണി പ്രസാദേട്ടൻ അൻസാർക്ക ഒക്കെ ഉള്ള ടൈമാണ് അപ്പോൾ മണി എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ മഹേഷ് കുഞ്ഞിമോനൊക്കെ ഇറങ്ങിയ പോലെ അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ലോഡ് താരങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരാളാണ് നയൻറ്റീസ് സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഈ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പുറത്ത് ഷോയ്ക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞാൻ വളരെ നിരാശനായിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റാൻഡല്ലോ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ ജോക്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് കാണുന്നു നേരെ അവിടെ കയറുന്നു ചാൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നേരെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ജാഫ്രിക്കയൊക്കെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അന്ന് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ സൗണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നേരിട്ട് കാണണോ അന്നാണ് കാണുന്നത് അന്ന് നേരിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ ആ കാണുന്നു അപ്പൊ തന്നെ മിമിക്രി എന്താണ് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഇങ്ങനെ മിമിക്രിയില് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്നു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളിയൊക്കെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അന്ന് തുടങ്ങിയ സ്നേഹമാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സ്നേഹം ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ അതിൽ ചേർന്നോ അതാണ് ജോക്സിന്റെ ഞാൻ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പൊ റഹ്മാനിക്കാണല്ലോ അതിന്റെ മെയിൻ ആണ് റഹ്മാനൊക്കെ പുറത്തു വരിക റഹ്മാനൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുക അപ്പൊ റഹ്മാനിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഇടുക്കി രാജൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ ബഷീർക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആ മാറ്റ ബഷീർക്ക ഒക്കെ അവരെ ഒരു ഗ്യാങ് തന്നെ ഉണ്ട് അവരെ കണ്ണൻ സാ സാറേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ വർഷം അവിടെ സിനിമാ താരങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്ന പരിപാടി അവർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുക ഓരോ കഷ്ടകാലം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ പറയണത് സാഗറിലൊന്ന് അല്ല ഓസ്കറിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൊച്ചിൻ ഓസ്കറിൽ അബി ഒക്കെ ഉള്ളു അപ്പം അബിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വൻ വർഷം നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഈ കണ്ട് ആരാധിച്ച് വന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന ഒരാൾ എത്ര എങ്ങനെയാണ് പോകണം എന്നുള്ളതായി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പോയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുന്നതും പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു യാത്ര പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു യാത്ര നീണ്ടു നിന്നല്ലേ പിന്നെ അല്ലെ ഒരു വലിയ ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അതിലപ്പം പുതിയ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇനി എത്രത്തോളം അത്രയും അങ്ങനെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് കിട്ടുമെന്നുള്ളിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത്രയധികം സ്റ്റേജ് ഷോസ് അത്രയധികം യാത്രകൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതുകയാണ് ഈ അബിക്കാട കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം നിന്നത് അബിക്കാട കൂടെ ഞാൻ കൊച്ചിൻ ഓസ്കറി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അവർ മാറി കൊച്ചിൻ സാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഓസ്കർ പിന്നെ എൻ്റെ തലയിലായി ഞാനായി അവിടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അവരുടെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾ അവസാനം ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ കാര്യസ്ഥനായെന്ന് പറഞ്ഞു അഭിതാനായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബിക്ക എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നിന്നത് കൊച്ചിൻ ഓസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിലായതുകൊണ്ട് ആ ടീം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അരവിന്ദ് ദാസ് കുറുപ്പേട്ടന് പിന്നെ റൊണാൾഡ് പോയിക അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് പേരെ വെച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും നല്ല പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം അവരെ വെള്ളത്തിലാക്കി പോകുക എന്ന് പറയണത് എനിക്കൊരു നന്ദികേട് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഓണർ ബേബിപ്പേട്ടയോട് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ അടുത്ത വർഷം പ്രാവശ്യം തൊട്ട് ഞാനില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവരുടെ കൂടെയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാനൊരു താല്പര്യം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ടീം സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ കുറേ പേരെ എടുത്ത് ആ ടീം
ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിരം സ്റ്റാറുകളിൽ നിന്ന് വേറൊരു പുതിയ ആൾ വന്നിട്ട് പുതിയ താരങ്ങളെ ചെയ്താൽ അയാൾക്കായിരിക്കും കൈയടി എപ്പോഴും കൂടുതൽ ആ പുതിയതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു 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 എമ്പലുണ്ടാവും അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയതായിരുന്നു അപ്പം സ്ഥിരം അബിക്കായപ്പോൾ അന്ന് മമ്മൂക്കയും അമിതാഭ് ബച്ചനും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മമ്മൂക്കാരുടെയൊക്കെ സൗണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദിലീപാട് ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുതിയൊരുത്തം വന്ന് ഒരു പയ്യൻ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത അന്ന് കിട്ടി അതൊരു ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം വലിയ പുലികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് കൈയടി മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ 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 പറയുന്ന ആ ഒരു കമൻറ്റുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അവരെല്ലാം നമ്മളെ നെഞ്ചോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും അപ്പോൾ അബീക്ക എൻ്റെ നാട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക നമുക്ക് ഗൾഫ് ഷോയ്ക്ക് പോകാം ഒക്കെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചത് അബീക്കാടെ കൂടെ നിന്നു എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫ് ഷോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അദ്ദേഹമാണ് അബീക്ക ആ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് മിമിക്സ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അല്ലേ അഭിനയിച്ചത് അത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ റെസ്പെക്റ്റും ആ സൗഹൃദവും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ ബഹുമാനവും കൊടുത്താണ് എല്ലാ കാലവും നിർത്തിയിരുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു അത് പറയുകയും ചെയ്യായിരുന്നു അല്ല അബീക്ക വലിയൊരു കലാകാരൻ തന്നെയായിരുന്നു വേണ്ടത്ര അബീക്കാക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ സങ്കടമുള്ളൂ സിനിമ അറിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അറിയാതെ പോയി സിനിമയിലെങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം അറിയാണ്ട് പോയത് അവിടെയാണ് അബീക്കാക്ക് ഒരു പരാജയം വന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നല്ല മനുഷ്യൻ ഹൃദയനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത് പുറയിൽ നിന്നും കുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അബിക്കാക്ക് ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റാന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ഇനി എന്തെല്ലാം കിടന്ന് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതെ 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 ഈ നുസൃക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിത്ര ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ഈ സൂപ്പർ ഹിറ്റിലേക്ക് ജാഫറിനെ വെച്ച് ചെയ്ത് അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റിലേക്ക് പോയൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മോഹം താങ്കൾക്കുണ്ട് താങ്കളൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചിന്താഗതിയിലുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു സിനിമ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ കുട്ടിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു തമാശ ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് ജാഫർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വേഷത്തിൽ അതിൽ നിന്നാണ് ജാഫർ മാറിയത് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതൊരു തുടക്കം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പൈലി പാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ജാഫർക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പണ്ടേ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മുൻവിധികളുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ കോട്ടയനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തമാശ മിമിക്രിക്കാരനാണ് മിമിക്രി കലാകാരനാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് തമാശയായിരിക്കും അയാളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ തമാശ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതാണ് കാര്യം അതൊരു ബാധ്യത കൂടുതലാണ് ഞാനൊരു വലിയ തമാശപ്പടം ചെയ്താൽ അടുത്തതിൽ അതിനേക്കാളും മേളിൽ തമാശ പ്രതീക്ഷിക്കും അടുത്തതിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഡോസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് താന്നതാന്ന് പോകും വലിയ പെട്ടെന്നൊരു പരീക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റിയല്ല അല്ലേ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മളെക്കുറിച്ചും ആൾക്കാരുടെ ഒരു ചിന്താഗതി മാറുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത് സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹം ഒരു നല്ല നടനം നിലയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്വയം കുഴി കൊടുത്തുന്നതിന് എൻ്റെ ശവക്കുഴി ഞാൻ തന്നെ തോട്ടുന്നതിന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നല്ല സിനിമയായിട്ട് തന്നെ ഏതാ തമാശകൾ വേണം വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് നല്ല
ഒരു ഭയങ്കര നടന്ന കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് പരാതിക്കാൻ പറ്റും ആ അതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്താ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും ചാപ്പർ ഇടിക്കിട്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇടിക്കാരനാണ് ഞാനും തൊടുക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ചാപ്പർ ഇടിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മേഖല സിനിമ മേഖല ശത്രുക്കളുണ്ടോ ശത്രുക്കളില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് ആരാണുള്ളത് ആരല്ല അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മറ്റേ കൊല്ലണം എന്ന് നിർത്തിയിടക്കുന്ന ശത്രുക്കളൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തത് വേറൊരാൾ നേടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വിഷമം ഒരു എന്താ പറയുക ജലസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ശത്രുതയായിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു പുറം കാഴ്ചയിൽ കണ്ട് നമ്മളെ വിലയിരുത്തുന്നല്ലാണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് നമ്മളെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അവരൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമല്ലോ ഈ കേട്ടറിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചിലത് ചില ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപോലെ പെരുമാറാൻ പറ്റിയെന്ന് പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ആർക്കും പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ സൂചിപ്പിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര പുറകോട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് അപ്പം തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പറയും ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കഥ ഒക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കഥകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ഞാൻ എല്ലാ കഥയിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളാണ് പുതിയ ഒത്തിരി പേരുടെ കഥകളിരുന്ന് കേൾക്കും അപ്പോൾ അവർ എന്തിനാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ അവർക്കൊരു ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവരെ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്കപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ല നല്ല നല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നമ്മളതിൻ്റെ അകത്ത് മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി വിടുക അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ പിന്നീട് അത് മാറിക്കോളും അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷമവും ശത്രുതയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കമൻസ് വായിക്കുന്ന പോലെയാണ് കമൻസ് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോകും ജീവിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും റൂം അടച്ച് ഞാനെത്തിരുന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നിലും കിടന്നുറങ്ങുക എന്ന് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഒരു പണിക്കും പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ചില കമൻസൊക്കെ വായിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ആ വഴിക്കങ്ങ് വിടുക അത് അവരുടെ ഒരു ജോലിയായിട്ട് കാണുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയുമായിട്ട് എപ്പോഴും വ്യാപൃതനായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പോളിസി പോളിസി ഈ സിനിമാ മേഖലയിൽ കടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും സിനിമാ മേഖലയിൽ കടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ബാലുഗിരി സാറിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ ഹരികുമാരൻ നമ്പി സാറ് കലാഭവൻ എൻ സാർക്ക ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ആദ്യത്തെ പടം തരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എടുത്തു പറയാൻ സ്ഥിരമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അനിൽ ബാബു ആ ഡയറക്ടർമാർ പിന്നെ ജോസ് ചായൻ ജോസ് തോമസ് ചായൻ നിസാർക്ക തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് രഞ്ജിത് സാറ് അങ്ങനെ ഒരാളെന്നല്ല ഇനി ഒത്തിരി പേര് പേര് പറയാനുണ്ടാവും പിന്നെ ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ലൈഫ് സിനിമയിലേക്ക് രണ്ടാം ജന്മം തന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിസാം ബഷീറാണ് പറയാതിരിക്കാം പിന്നെ പറയാതിരിക്കാം മമ്മൂക്കായുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മമ്മൂക്കായുമായിട്ട് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും മമ്മൂക്ക താങ്കളുടെ അടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കാതെ പോയി ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ പല ഫംഗ്ഷനും പോകുമ്പോൾ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട അടുപ്പമാണ് മമ്മൂക്കായുടെ ഉമ്മ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴും മമ്മൂക്ക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് നേരിട്ട് കണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു അടുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ മിസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെയാണ് മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എന്നിപ്പോൾ ഒരു പെരുന്നാളിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ അതിന് മറുപടി വരും വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തൊന്നും ഞാൻ അധികം പോകാത്തൊരാളാണ് പിന്നെ നമ്മളെ അവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ സീനിയറാണ് എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ കണ്ട് എത്രയോ പേരെ കണ്ട്
ക്യാരക്ടർ ഈ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറിന് നിൽക്കണം നിനക്ക് നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഞാനത് ശിരസ വഹിച്ച് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല വേഷങ്ങൾ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് പറഞ്ഞ തമാശ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണും നമുക്ക് ആ പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ട്രേഡ് മാർക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പാക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് വരും കഴുത്തിൽ വയറുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും എന്നെ കാണും ഇവിടെ പിടിച്ചത് ആ കഴുത്തിൽ വയറുള്ള മനുഷ്യൻ വന്നല്ലോ എന്നിട്ട് അത് കുറയ്ക്കണം അത് ബോഡിയൊക്കെ നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറയും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഴക്കൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ല വഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്കല്ല ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കൂലേ ആ ഒരു ഉപദേശം ആ അത് വഴക്കം നല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും വഴക്കം ഇങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുന്നത് ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്മളോട് പറയണോ അത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയണത് അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലല്ലേ ഈ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളിൽ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ആക്ടറല്ലേ ചേരുതിരിവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ താരങ്ങളുടെ വെച്ചിട്ട് ഫാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്നല്ല എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ എത്ര പേര് പരിചയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ കലാകാരൻ നമ്മളെ അറിയാം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു പറയുന്നതല്ല ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഭാഗ്യം അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമല്ല അതിപ്പോൾ ഈ മലാലേട്ടനാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആരായാലും ഞാൻ പറയാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളവരെയൊക്കെ കണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് കൈയടിച്ച് പിന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വേദിയിൽ അനുകരിച്ച് പിന്നെ അവരോടൊപ്പം സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളൊരു കലാകാരനെ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അഭിന നമ്മൾ കലയിലൂടെ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുന്നു അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും അഭിനന്ദനം കിട്ടിയ ഒരു താരമാരായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താരം അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ അനുകരിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് ഞാനൊരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് വൾഗറാക്കി ഇന്നൊരാരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അവരുടെ ഒരു മാന്യത പോകാണ്ട് കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളയാണ്ട് പിടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ താരങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഏട്ടനാണെങ്കിൽ മേനോ സാറാണെങ്കിൽ ജഗദീഷ് ഏട്ടന് ഞാൻ അനു പ്രസാദ് സാറൊക്കെ ആണെങ്കിലും പറയാം അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ അനുകരിക്കുന്നതിനൊരു തൃപ്തിയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതൊരു മോശമാണെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ ജനാർദ്ദനൻ ചേട്ടനാണെ തന്നെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെ രണ്ട് ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കും സംസാരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടനൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രായക്കാരുമായിട്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്നാം തായ്ച്ച സിനിമ വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായക്കാരുമായിട്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കമ്പനി ഒന്ന് വന്നു അന്ന് എൻ്റെ കമ്പനി മാമുക്ക ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ സി എ പോളേട്ടൻ രായം പി ദേവേട്ടൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ ഈ ബാച്ചുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ സൗഹൃദ സദസ്സിലും എന്നെയും കൊണ്ടിരുത്തു ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നും കരുതുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഇത് എനിക്കൊരു വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്കൊരു കോള് വന്നു ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ്റെ അപ്പം ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ ഉണ്ടാവാൻ പറയും പുതിയൊരു കഥ അത് പറയും അപ്പം നമ്മൾ വലിയ വായിച്
കലാകാരൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടവേള ബാബുവിൻ്റെ എൻട്രി എടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മ വരുമ്പം വിളിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുള്ളായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഇന്നസെൻറ്റിനും വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇന്നസെൻറ്റിനെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ ഇടവിളവ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ എൻ്റെ അസുഖം ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞറിയണ്ട ഞാൻ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുവാണെന്ന് അവരറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നോട് ഇടവിളവ് എൻ്റെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഈ അസുഖം ഇടയ്ക്ക് ഫുൾ ഭേദമായ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനാ വിളിച്ച് എൻ്റെ അസുഖം ഫുൾ ഭേദമായി ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് അടുത്ത് വിളിച്ചത് മോഹൻലാൽ ലാൽ ലാലിനെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കാൻ നിന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആ ഫാമിലി ആയിട്ടും അവർക്ക് ചേച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു അംഗത്തെ പോലെ ഒരു സ്നേഹം തരാറുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വലിയ വിഷമമായി പോയി അല്ലേ ഓ പിന്നെ ഭയങ്കര ഷോക്കായി പോയി അതൊരു ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ ഇനി ഇനി അങ്ങനെ ആ ഒരു വിളി ഭയങ്കര നമുക്ക് ഇനിയും മിസ്സായി മിസ്സിങ് ആയി പോയി അല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിക്കും എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ഇടയിൽ വെച്ച് കാണും അപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുകയാണെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയും ഞാൻ ഒരു മാസം അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവാ ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം വരും നീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടമാണ് വിളിയാണ് അതെ അതെ ആ ഒരു വിളി അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അത്ര ഒരു സൗഹൃദമൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതൊക്കെ കോട്ടയം നിസീറുന്ന കലാകാരൻ ആ സൗഹൃദമൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിൽ വലിയ പുണ്യം തന്നെ പുണ്യ പുണ്യം തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പം മാമുക്ക ഒരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലായ ഒരു സമയമാണ് അത് ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് ഫോർട്ടിൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയ അങ്കൽ പോയി ചേട്ടനുണ്ട് ഞാൻ ജോണിയാൻ നീക്കി ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് കുറേ വർഷമായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇത് പെയിൻ പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വേണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ റൂമിൽ കിടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ റൂമിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ കിടത്തി ഒരു രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പെയിനായി ഞാൻ പെപ്രോളായി പോയി വരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ താഴെ വിളിച്ചു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു നേരെ കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയതാണ് പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടത് അതിപ്പോഴും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിടന്ന സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് പറയും അന്ന് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് നീയാണ് അപ്പം നിന്നെ ഈ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിലാണ് അതെ അതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർമാർ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർമാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അല്ല ഞാൻ പറയണം അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചില നിമിത്തങ്ങളാവാനും ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അത് കൃത്യമാണ് ഇപ്പം കോട്ടയം നിസൂര് പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ സൗഹൃദങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തേ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ ആകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് അത് ഇപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റമായിരിക്കാം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നമ്മളൊന്നും അനുഭവിക്കാത്ത ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതമൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ പല താരങ്ങളും ഈ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വന്ന കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ വില എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു സിനിമയിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ സിനിമ ആ സിനിമയിലൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സാന്നിധ്യമാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാട് എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് വന്നവരായിരിക്കും അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല പൈസയും കിട്ടുന്നു ആയിരിക്കാം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മറുപടി പറയാൻ പേടിച്ചിട്ടോ മടിച്ചിട്ടോ എന്നല്ല നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവനവൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് അവനവന് തീരുമാനിക്കാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാ
വലിയ വിഷമമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറവല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ പേഴ്സണലി വലിയ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്നൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളു അപ്പോൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ ആ ഒരു കലാകാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ എത്രത്തോളം എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആ എനിക്കറിയാം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നാൽ നമ്മളിനി എത്ര ചെറുപ്പമാണോ എന്താണെന്നുള്ളതല്ല അതിന് എത്ര ആരും എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചതാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നാൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പോകും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിയോഗത്തിന് വരെ കാരണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ചിലപ്പം ഇതിലെത്താൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാം അത് ചിലപ്പം പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അത് അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലരെയും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും അത്രയും പെയിൻ എടുത്ത ആളുടെ മോൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പറഞ്ഞു പോയാലുള്ളൂ സ്വയം തോന്നണം അവർക്കൊക്കെ തോന്നട്ടെ നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നാളുടെ മോനാണ് എൻ്റെ ആ അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ എന്തോ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അല്ല ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ആരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ എൻ്റെ സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന രണ്ട് തിയേറ്ററിൻ്റെ നടുവിലുള്ളൊരു വീട്ടിലാണ് രണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തിയേറ്ററിലാണ് ഈ രണ്ട് തിയേറ്ററിലും പടങ്ങൾക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് കയറാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് ആൾ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നവർക്ക് കസേരയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് പടം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രൊജക്ടറിൽ കൂടെ അല്ലേ ആ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോരണം കിട്ടാനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ആ സിനിമ അങ്ങനെയുള്ള ആ മേഖലയിൽ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒട്ടേയുള്ള നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഇതാകുക എന്നുള്ളത് അതിനിപ്പം ഇത്രയും കൊല്ലം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇരുപത്തി എന്താണ് പറയുക നയൻറ്റി ഫൈവിൽ സിനിമ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര കൊല്ലമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ആയെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നുന്നു സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴാണ് സിനിമ നമ്മളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെന്നുള്ള തോന്നുന്നു നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ച ഈ ഡേറ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ആ വേഷത്തിലേക്ക് ഇയാളെ കൊള്ളാം ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമുക്കൊരു പരിഭവം ഇല്ല ആരോടും സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം സിനിമ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ സങ്കടപ്പെടുന്ന കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക അതെ അപ്പോൾ ആ കഷ്ടപ്പാട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു തലവേദന ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടോ നിൽക്കില്ല നമ്മൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്താൽ അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മിമിക്രിയിൽ ഞാൻ മേടിച്ച പേയ്മെൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിനിമയിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ കിട്ടുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയാം അതിൽ അതിലൊന്നും എനിക്ക് പരാതിയില്ല എൻ്റെ എയിം ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു നടൻ നിലയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അത് ഞാൻ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനും സഫർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയമുള്ളൂ സർക്കാർ അതാണ് ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു വിജയം വേണമല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണല്ലോ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും സഹിക്കണം അത് സഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ആ സഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴ്ത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു നമ്മൾ ഭൂമിയോളം താഴാൻ മാർക്കും അല്ലേ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് നമുക്ക് അത്തരം ഒരു നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംതൃപ്തനായി നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ക്
അപ്പം അത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നും കരുതരുത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും പുറത്തറിയണം എന്ന് താല്പര്യമില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു നിവൃത്തികേട് വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളത് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സഹായം ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാന്ന് കാണിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് പണ്ടും യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണ് കിട്ടിയ ആൾ അറിയുന്നുണ്ട് ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും മുട്ടില്ല അവർക്കും മുട്ടില്ല കുഴപ്പങ്ങളുമില്ല നമ്മൾ സംതൃപ്തനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലൂടെ വരയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു വര ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു മാറ്റി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ടൈം കുറച്ച് കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ പലരും നമുക്കറിയാവുന്ന പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഥ പറയും നമ്മുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് കൊടുക്കും അപ്പം അതിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വരച്ചത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപത്തോളം ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇല്ല അവിടെ അവിടെ ഒരുപാട് പേ ഷീലാമയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എ കെ ആൻ സാറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ എലിസബത്ത് മേഡത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചൗസവ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഷീല കൊച്ചൗ ചിറ്റിലപ്പള്ളി മേഡത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ കുറേ പത്ത് നൂറ് കലാകാരന്മാരുടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലയിടത്തും എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് രണ്ടും മൂന്നുമൊക്കെ അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഒരെണ്ണം ചെയ്യണമുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം സിനിമ കിട്ടുന്ന വേഷങ്ങൾ തലവേദന ഉണ്ടാവാതെ ചെയ്ത് മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശ്രമം വിജയിക്കട്ടെ ആ ശ്രമത്തിലൂടെ യാത്ര തുടരട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ ജാഫ്രീഡിക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാട്ട് കൊണ്ട ജാഫ്രഡിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് സ്റ്റേജിലും ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂലും പറയും ആ പാട്ട് മറ്റേ പള്ളിക്കെട്ടാണ് ഏഹ് ജസീർക്കാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയ മിംക്രി ഏതായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഓരോ കാലത്തിലും എൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ണം കുറവായിരുന്ന സമയത്ത് ജഗദീഷ് ചേട്ടനായിരുന്നു എൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആ വെറുതെ സേവ് വന്നാൽ പോലും ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ഒരു ഒരു ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ണൊക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ട് മേനോ സാറിനെ അന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പേരെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ണം വെച്ച് വന്നപ്പോൾ നേരെ അനീഫ്കയിലോട്ടൊക്കെ മാറി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറില് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളെന്നുള്ളതല്ല എല്ലാവരെയും ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നന്നാവുകയല്ല അപ്പോൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് മൊത്തം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ അവനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടി സംഭവം അരി തന്നെ അതിനെ ചോറാക്കുന്നു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇഡലിയാക്കുന്നു ദോശയാക്കുന്നു നെയ് റോസ്റ്റാക്കുന്നു മുട്ട റോസ്റ്റാക്കുന്നു മുട്ട ദോശയാക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്ന തന്നെ സംഭവം അരി വെച്ചിട്ടുള്ള അഭ്യാസം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വിളമ്പുന്നത് പല രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ലാലേട്ടറുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സൗഹൃദമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒമ്പത് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ലാലേട്ടൻ ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചിട്ടില്ലേ മനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് കൊടുക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നവരസങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു നായുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഒമ്പത് രസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പെയിൻറ്റിങ്സ് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ലാലേട്ടനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നീടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടന് നായ്ക്കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ അറിഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള റെസ്പെക്ട് മറ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പം പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വല്ല ഔട്ടേഴ്സിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും മൂലയ്ക്കൊക്കെ പല പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം അല്ല അതല്ല അവരെ കുറ്റമൊന്നും കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ വെക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിനോടൊരു താല്പര്യം കിട്ടുന്ന കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ താല്പര്യമൊക്കെ പലർക്കും പോകും പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങ
അതായത് പണിയെടുക്കാതെ നീ എന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പണിയാണ് ആ പണിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനാണ് മുൻകൂ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ജോലി ജോലിയിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തെ വിളിക്കുക അപ്പം ദൈവം തരും അപ്പം നമുക്ക് ദൈവം തരും അങ്ങനെ തരുന്നതായിരിക്കണം ഇനിയുള്ള നാളുകളും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനെങ്കിൽ ഞാൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകണം താങ്ക് യു ആ വലിയൊരു കഥാപാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സിനിമ കണ്ടാലേ എനിക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കഥാപാത്രം ഇരു കൈ നീട്ടി പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്വീകരിക്കട്ടെ വലിയ കഥാപാത്രത്തിനേക്കാൾ ഉപരി നല്ല കഥാപാത്രമായിരിക്കും അതെ അതെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വലിയ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എത്രത്തോളം നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അത് നമുക്ക് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അവരും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആൾക്കാരും അനീഷ് ഭാസനടക്കം അവരെല്ലാവരും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണല്ലോ അവരെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ് അതാണ് എൻ്റെ തൃപ്തി ഇനി ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഒത്തിരി സിനിമകൾ കിട്ടട്ടെ താങ്ക് യു താങ